всех, кого мы к ней посылали, она будто завербовала, поработила. С пяти лет она владела а этой способностью, а теперь она взрослая. Она клинически уникальна. Расскажите мне худшее из того, что произошло. Она упорно внушала доктору Тейлору идею убить свою семью. А он не мог выкинуть ее из головы. И что? Он убил себя. И? И семью. Сестру видел? Да. Как прошло? Семья штука мудрёная. Подходящий час поёрничать. В самое время. А что он тут делает? То, что ему велели. Здесь Эва командует. Господь всемогущий. Это моя жена. Я застрелю жену управляющего. Через пару минут. Бац. И конец. Ты можешь меня остановить? Я слушаю. В люке есть пистолет. Хочешь спасти жену управляющего, пусть тогда доктор Ватсон или Майкрофт убьет его самого. О, боже. Если выстрелишь сам, она все равно умрет. Пожалуйста, подавай более явные вербальные знаки, указывающие на твой уровень тревожности. Я их не улавливаю. Кажется, выбора у нас нет. Все верно. Обратный отчет. С какой цифры? Нет, мой милый, обратный отчет для меня. Перенос определенного конечного срока будет равномернее распределять эмоциональное давление. Я не совершу убийство. Это не убийство. Я очень внимательно наблюдаю за внутренними конфликтами, когда стратегия, которая разрабатывается вокруг интуитивных моральных устоев, на практике получает контринтуитивный результат. Я не испачкаю руки в крови. Очень хорошо. Благодарю. Вы убиваете мою жену. Нет. Да хорошо. Эвер все равно меня убьет. Джон. Прошу, спасите мою жену. Может, хотите помолиться? В мире, где есть Эвер Холмс, кому я буду молиться? Нет, не могу, простите. Стойте! Нет, нет! Не помните меня! Устройте! Интересно. Вот и все, ты получила, что хотела. Жив или мертв? Он был не очень интересен, но вы втроем. Видите, что вы наделали доктор Ватсон со своими моральными устоями. Не захотели испачкать руки в крови, а теперь вместо одного не станет двоих. Что значит двоих? Извините, я сейчас. О! Какую пользу принесли ваши моральные устои? Разве это не эгоизм? Цену жизни человека не запачкать свои ручки. Ты не должна была убивать ее! Но для этого либо вы, либо Майкрофт должны были убить ее мужа. Таковы правила игры. Шерл, подними пистолет. Твоя ручка. Когда я велю использовать его, а я велю. Помни, что произошло до этого. А если я не подниму пистолет? Он предлагается чисто из милосердия. Кому же? К тебе. В смысле? Если придется еще кого-то убить, ты голыми руками это сделаешь. Тут всего один патрон. А тебе больше и не понадобится, братец.